Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening my dear mamas and mommies. Tellarindo hi mama karkramani ki swagatam, suswagatam tele jesu namo samiyam yed gantala nalabhe nimshala hi pothundi and nalage irozu telugu enarai radio atmi yul andar ki hrudaya poru khanga naga panchami subhakangshal tele jesu namo. So, irozu anni mi gruhasi mal anni guda parameshwar ni nilayalai. సకల సౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ వెల్కమ్ టు తల్లారిందోయి మావా చపాట్లు కొడుతులేవేంటరా అనుకుంటున్నారా హే ఈ చపాట్లు కొట్టినా ప్రాబ్లమే కొట్టకున్నా ప్రాబ్లమే లైఫ్లో రెండు రకాల చప్పట్లు ఉంటాయండి ఇప్పుడు మనం వేదిక మీదకి ఎక్కేసి ఏదో సోది పెడుతున్నాం అనుకో మరి ఆ రోజు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈరోజు కనుక చూసుకున్నట్టయితే అదేవిధంగా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు ఇకపోతే ఇక విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోతే కానీ ఆ రోజు జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఈరోజు జరిగిన విషయం ఏంటంటే నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో మీకు తెలుసా తెలిసిన వాళ్ళు చేయొద్దండి తెలియని వాళ్ళు చేయి అలానే దించండి ఇప్పుడు పని చేయండి తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళకు చెప్పండి అని ఇలా సభ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వీడు దిగిపోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారనుకో వాడేమనుకుంటాడు నా ప్రసంగం బాగుంది అని చెప్పేసి ఇంకా దంచి కొడుతూ ఉంటాడు ఆయన వాడు వాడి ప్రసంగం ఇంకా బాగానే ఉంది అని చెప్పేసి చప్పట్లు కొట్టాడు అనుకో ఇంకా రెచ్చిపోతాడు అందుకోసమే హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మావా అంటేనే అందులో జోష్ ఉంటుంది అందులో ఒక అమ్మదనం ఉంటుంది అందులో తీయదనం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఇక బోళ్ళని కబులు చెప్పుకుందాం బోళ్ళని అప్డేట్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఈరోజు అలాగే మన జెండ రూపకర్త పింగళి వెంకయ్య జయంతి ఈరోజు ఆయన జయంతి సందర్భంగా ట్యాంక్ బండ్ మీద ఆయనకు సంబంధించిన ఒక విగ్రహం ఉన్నది ఆ విగ్రహం కాసింత ఇబ్బందికరంగా ఉంది కనీసం ఆయన జయంతి సందర్భంగానైనా దాన్ని కాసింత రిపేర్ చేయించేసి ఓకే ఆయన త్రివర్ణ పతాక రూపకర్త కదా ఆయనకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్ర ఎవరి డీపీ చూడు అదే ఓకే డిస్ప్లే పిక్చర్ త్రివర్ణ పతాకాన్ని పెట్టుకుంటున్నారనమాట ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో అండ్ ఇన్స్టాలో అండ్ స్టేటస్లో ఇవన్నిటిలో పెట్టుకుంటున్నారు కదా మరి ఇంతమంది ఆయన రూపొందించినటువంటి ఆ జెండాను పెట్టుకుంటున్నారే మరి అసలు ఆయనను మీరు గు గుర్తు చేస్తున్నారా అసలు ఆయన ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి కదా ఏమన్నా అన్నారనుకో ఏంటి మహేష్ ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పేసి అంట అందుకోసమే నేను నేను వెళ్ళను వాళ్ళ దగ్గరికి అటు సైడ్ నేను పోనే పోను తెలుసు కదా రాజకీయాలకు నేను చాలా దూరం నా వల్ల కాదు అయితే ఒకసారి ఇలానే ట్యాంక్ బండ్ మీద అందరి విగ్రహాల గురించి వచ్చాయి ఆ ట్యాంక్ బండ్ మీద నుంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి వెళుతూ ఉంది వెళుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క విగ్రహం ఒక్కొక్క ఒక ఒక మీనింగ్ తెలియజేస్తుంది అనమాట అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు చేయి ఎప్పుడు ఇలా బ్రదర్ చూడు బ్రదర్ ఆ అమ్మాయి ఎంత అందంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందో చూడు బ్రదర్ అని అలా చెయ్యి అలా చూపెడుతూ ఉంటాడు అనమాట ఒక అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఏం చేస్తారు ఆహా అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వెళుతుంది కదా నేను నా చూపుల బాణాలతో అమ్మాయి మనస్సును దోచేస్తాను అని ఆయన అలా బాణం చేతిలో పట్టుకొని ఉంటాడు అనమాట పక్కనే చూస్తే ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర నెహ్రూ విగ్రహం ఉంటుంది ఆ నెహ్రూ విగ్రహం ఏమంటుందంటే ఏయ్ నా కోట్కున్నటువంటి ఈ గులాబీ పువ్వు ఏదైతే ఉందో ఈ గులాబీ పువ్వు అమ్మాయికి ఇచ్చేదా అని చెప్పేసి అలా ఒక సింబల్ని క్రియేట్ చేస్తుంటారనమాట అలాగే ఇక మిగతా త్యాగరాజు గారు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ నా నా పాటలతోటి అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేస్తాను కొందరు అనుకుంటూ ఉంటారు ఓకే అండ్ భగత్ సింగ్ వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా మీ సందిప్తూ ఉంటారనమాట అలాగే అంబేద్కర్ గారు ఉండేసి లేదు నేనొక్కడనే వెళతాను అని చెప్పేసి అది ఒక సింబల్ లాగా ఒక్కడ చూపెడతాడు అనమాట ఈ వీళ్ళందరూ అంటుంటే ఓ చెట్టు కింద ఓ చెట్టు కింద వేమన ఉంటాడు అనమాట అరే నేను పొయ్యి పొయ్యి ఇలా అయ్యాను రా వద్దురా వద్దురా 
ఇది సరదాగా చెప్పినటువంటి విషయం దయచేసి దీన్ని వైరల్ చేసి నా రాగం చేయకండి ఏవో ఈ రోజుల్లో ఏం మాట్లాడితే ఏమవుతుందో అర్థం కాదు అందుకోసం ఎందుకు వచ్చినటువంటి గొడవ ఊరికే అవలవ ఏది మాట్లాడినా తప్పే ఏం చేసినా తప్పే అట్లా అందుకోసం అని చెప్పేసి సరదాగా అన్నానండి కానీ పింగలి వెంకయ్య గారు మనం ఆయనకు ఒక మంచి విగ్రహం ఉన్నది దాన్ని మంచిగా నీట్గా పాలాభిషేకాలు చేయొచ్చు దానికి మంచిగా మరమ్మతులు చేయించవచ్చు అన్నీ చేయించవచ్చు అనమాట అలా అనమాట ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి రేణుక గారికి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మిస్సెస్ రేణుక చెలెమ మీకు హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ రవి తరపు నుండి మీ కుటుంబ సభ్యుల అందరి తరపు నుండి అండ్ మా తరపు నుండి మీకు హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం రేణుక హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో గొడవ అనట మీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు మహేషనే నా బర్త్డే ఒక్కసారి కూడా రేడియోలో చెప్పాడు అంతా నీ గురించే చెప్తాడు అని వాడు పొద్దున నుంచి వెళ్ళి పది సార్లు కాల్ చేసేది వాడు ఎప్పుడూ చేయడు మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రా అని మెసేజ్ పెట్టాడు అబ్బా వీడేంటి గుడ్ మార్నింగ్ అని పెట్టాడు అనగానే మనకు అర్థమైపోద్ది మళ్ళా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని రా అని చెప్పేసి పెట్టాడు మధ్యాహ్నం ఒకసారి అరే మహే లంచ్ చేసేవారా నువ్వు అన్నాడు అబ్బో నీ ప్రేమ సాలకుండా కదా నాకదే అర్థం కాలేదు సరే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఏదో మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే ఏంటి రా ఏంది అన్న ఏం లేదురా ఈరోజు మీ చెల్లె మీద పుట్టినరోజు రా అంటే అరే అవునా మరి ఏం చేయాలరా నేను అంటే ఏం లేదురా రేడియోలో చెప్పేసి ఆమె వింటుందట అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అరే నువ్వు చెప్పినా చెప్పకుండా మా చెల్లె మా పుట్టినరోజు నాకు గుర్తుంటుందిరా వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూమా వాడంటాడు నీ బర్త్డేనే నీకు గుర్తుండదు ఆయనకైతే గుర్తుంటుందిరా ఓకే అలాగే నాగపంచమి ఈ నాగపంచమికి అపోజిట్ వర్డ్ ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా ఇప్పుడు రాజు ఉందనుకోండి రాణి భూమి ఉందనుకోండి ఆకాశం ఓకే సో ఇలా రకరకాలుగా మనము పరి వ్యతిరేక పదాల గురించి మనం మాట్లాడుతుంటాము ఆపోజిట్ వర్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం మమ్మీ అంటే డాడీ సిస్టర్ అంటే బ్రాదర్ ఇవి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా మరి నాగపంచమికి ఆపోజిట్ వర్డ్ మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరికోసం మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది ఎస్ డిఎస్పి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అండ్ ఎన్నో 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 పాటలు ఆయన ఆ బీటు అవన్నీ కూడా అసలు మామూలుగా ఉండదు సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఏ ఫేవరెట్ హీరో సాంగ్ మీకు గుర్తొస్తుందో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే వెంకట్రావు లంక దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపండి మామగారు వెంకట్రావు లంక అని చెప్పేసి అన్నారు వెంకట్రావు గారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ అలాగే మాధవి ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఎప్పటి నుండి మేడం అయ్యా గట్ల పంపించారు ఏందండి పంచి పడిపోయిందిగా ఓకే అలాగే సుగుణశ్రీ గారు నాగపంచమికి అపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి అంటే గరుడ పంచమి అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ అలాగే విందియ గారు బాబో సూపర్ మీరో అందరూ కొట్టేశారు అండ్ అనురాధ గారు ఏదో పెట్టారు అనురాధ గారు ఏంటి నర్సాపురం అని పెట్టారు అదేంటి ఓకే ఎనివే నో ప్రాబ్లం సో ఇక దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పాటల గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ అలాగే తెలుసా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు మేము పక్క పక్క హోటల్లోనే ఉన్నాం యుఎస్లో వాళ్ళ బ్రదర్ సాగర్ మేమంతా కూడా అందరం ఒకేసారి కలవడం జరిగింది అనమాట నైట్ కూడా కసి బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకున్నాం అండ్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో భలే టైం దొరుకుద్ది అండ్ అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు మా సరదాగా ఇట్లా మాట్లాడడం జరిగింది సార్ ఎన్నో ఏవీస్ చెప్పాను మీకు అది ఇది అంటే ఈ ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే నువ్వు సంగీతం నేర్చుకోలేదు కదా ఇంకా అన్నట్ట సంగీతం నేర్చుకుంటాను సార్ పాడిస్తారా నాతో 
యా సో సంగీతం నేర్చుకుంటే బాగానే ఉంది చాలామంది అంటూ ఉంటారు సంగీతం నేర్చుకోవచ్చు కదా మీ వాయిస్ బాగానే ఉంటుంది కదా అది అని చెప్పేసి కానీ మనోళ్ళు ఒప్పుకోరే నేను పొరపాటున ఏ నేను సంగీతం నేర్చుకోవాలా అనగానే ఉన్నది చేసుకోవచ్చు కదా అన్నిట్లలో వీళ్ళు పెడతా అన్నీ ఉన్నాయి కదా అది అది అంటో ఇదంటో ఇదంటో అదంటో లాస్ట్కి ఏది కాకుండా పోతుంది నీకు అది వాళ్ళు వద్దన్నారు కాబట్టి ఊరుకున్నా లేకుంటే మంచి డ్యాక్ ఉన్నాయి అవన్నీ నో ప్రాబ్లం ఎవ్రీ డ్యాగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఉన్నాయి ఓకే అంటే లైక్ ఆగస్టు ఇరవై ఒకటి వరకే శుభముహూర్తాలు ఉన్నాయి శ్రావణ కళ్యాణ రాగం అందుకుంది శ్రావణ మాసం వేల జంటలు కళ్యాణ తిలకం దిద్దుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి శ్రావణ మాసం వెళ్ళిపోతే మూడు రో మూడు నెలల ముహూర్తాలు లేవనడంతో ఈ పెళ్ళిడికి వచ్చినటువంటి బిడ్డలకు మూడుములు వేయించాలని చెప్పేసి పెద్దలందరూ కూడా తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు ఈ ఆగస్టు ఇరవై ఒకటి లోపు పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పేసి మళ్ళీ మార్గశిరం వరకు మంచి ముహూర్తాలు లేకపోవడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ నెలలో ఎటు చూసినా కూడా పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయి ఉన్నాయి అనమాట మొన్న మా వాడు మా బామర్తి కూడా కాల్ చేసి బావా మ్యారేజ్ ఎట్లా అయింది బావా ఇరవై ఒకటి అని చెప్పేసి అదే అంటారు రాగ్ ఇంత ఫాస్ట్గా చెప్పేసావు ఇది చాలా అన్యాయం రా ఇది లేదు అమ్మాయి వాళ్ళు చాలా ఫోర్స్ చేస్తున్నారు నేను యుఎస్లో ఉన్న అమ్మాయి ఎక్కడుంది ఒక ఫంక్షనల్ చూడవా ఎక్కడైనా అది ఇదంటే ఇంత రాత్రి రాత్రి పదకొండు గంటలకు కాల్ చేసి ఫంక్షనల్ చూడు అంటే మనకేమో ఆ రూట్లో సరిగా లేదు కాకుంటే ఒక ఫ్రెండ్కి ఫంక్షనల్ ఉన్నది వాడికి కాల్ చేశాను ఈ ఫంక్షన్ వాళ్ళు అందరూ కూడా వాట్సాప్లో పెట్టుకుంటారు కదా ఈరోజు ఖాళీ ఉంది ఈరోజు ఖాళీ ఉంది ఈరోజు ఖాళీ ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటారు అనమాట సో దొరికితే చెప్తా అని చెప్పేసి అన్నాను సో ట్వంటీ ఫస్ట్ డెఫినెట్గా నేను బిజీగా ఉంటాను ఐ మే నాట్ కమ్ టు షో ఓకే ముందే చెప్తాను నన్ను మళ్ళీ ట్వంటీ ఫస్ట్కి రా నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు ఏమేమి కవర్ చేయాలో ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు బట్ నాలుగు కవర్ అంతే నలుగురు దగ్గరికి వెళ్ళేసి నాలుగు సార్లు ముఖం చూపించేసి హాయిగా వస్తే అయిపోతుంది రేపు మన పెళ్ళికి ఎవరు వస్తారండి పోవాలి పోవాలి ఓకే అండ్ అలాగే వెంకట్రావు వెంకట్రావు గారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి వెంకట్రావు గారికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనగానే ఎవరు గుర్తొస్తారు అంటే ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం లెట్స్ గో టు వెంకట్రావు హలో వెంకట్రావు లంక వెంకట్రావు గారు హలో హలో వెంకట్రావు గారు సార్ ఏమండి వినబడుతుందా నా మాట మీకు హలో హలో యా వెంకట్రావు గారు ఓ వాళ్ళు మీరు వాళ్ళ మిస్సిసా ఏం పేరమ్మా మీ పేరు అమ్మా మీ పేరేంటి అమ్మా ధనలక్ష్మి లంక మరి ధనాన్ని ఏం చేస్తున్నారు ధనం అంతా అమ్మా ఓకే సారే ఏం చేస్తున్నారు వెంకట్రావు గారు ఏం చేస్తున్నారు బానే ఉన్నాడా ఉన్నాడండి కాబట్టి నేను మాట్లాడతానని తీసుకున్నాను వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ అండి ధనలక్ష్మి గారు మంచి ప్రయత్నం చేశారండి మీరు కూడా మాట్లాడాలి ఆయనగా ఆయన రిటైర్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు రిటైర్ అయిన తర్వాత మంచిగా అనిపిస్తుందా అమ్మా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తే మంచిగా అనిపిస్తుందా ఇంకా స్టార్టింగ్ కదండి ఏమి తేడా కలవట్లేదు ఇప్పుడు వరకు కొద్ది రోజుల తర్వాత తెలుసుద్దమ్మా ఏం టెన్షన్ పడకండి మీరు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఊరికే ఏమంటున్నావు ఇంట్లో ఆ మామ మహేష్ దగ్గరికి పోయి రావచ్చు కదా వాళ్ళ ఆఫీస్కి పోవచ్చు కదా ఊరికే నా కొంగు పట్టుకొని తిరుగుతున్నావు కదా అండ్ మీకు కూడా మీ ఆయన ఎప్పుడు కళ్ళ ముందు ఉంటే మంచిగా అనిపిస్తుందా అంటే ఎప్పుడు కూడా మీతో ఉండాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను మొన్న ఒక జ్యోతిష్యుడు చూయించుకున్నా అంటే ఆయన 
మహేష్ గారు మీ మీకు కాబోయే భార్య ఎవరో చాలా అదృష్టవంతురాలండి ఆమెకు చిన్న సరిది ముక్కుదిబ్బడ హెడ్డేక్ వస్తేనే మీరు చాలా తలడిల్లిపోతారు ఆమెకు టీ పెట్టియడము ట్యాబ్లెట్ తెచ్చియడము అమృతాంజన్ రాయడము ఇంత బాగా చూసుకుంటారు చాలా అదృష్టవంతురాలండి ఆమె ఎవరో అని చెప్పేసి అన్నారండి నేను అవుతున్నారు ఏంటండి భాగ్యలక్ష్మి గారు ఎందుకలా ధనలక్ష్మి గారు అవునండి అవునండి ఏదైనా కూడా ఇగో చూడండి భార్య భర్తల మధ్య ఒక అన్యోన్యమైనటువంటి జీవితం అండి ఏదైనా కూడా అలా అలా ఉండాలన్నమాట ఫీవర్ వచ్చిన అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలండి ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా భర్త డెఫినెట్ గా ఉండాలండి ప్రతిదీ అంటే ఆరోగ్యం బాగాలేనటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రం భర్త తప్పకుండా పక్కన ఉండాలి అంతేనండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు కాల్కి ఏదో దెబ్బ తగిలింది వాళ్ళ భార్య ఉంది ఆ హాస్పిటల్లో ఏడెనిమిది మంది నర్సులు వీడికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు వీడు అంటాడు నువ్వు వెళ్ళిపో భార్య నువ్వు ఇంటి దగ్గర ఏమైతే వీళ్ళు చూసుకుంటున్నారు కదా నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు ఏమండి పక్కన నర్సులు ఉన్నారు కదమ్మా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు కదా ఏ నువ్వు వెళ్ళిపోవే వీళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సరే ధనలక్ష్మి గారు ఏమండారేమ్మా ఈరోజు ఇంట్లో సొరకాయ కూర దొండకాయ పచ్చడి అబ్బా సొరకాయ కూర దొండకాయ పచ్చడి మీరు ప్రపంచంలో చాలా మంది డయాలసిస్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు ధనలక్ష్మి గారు ఎక్కువైపోయారండి చాలా చాలా ఎక్కువైపోయారు వాళ్ళందరూ కూడా ఉసూరు అనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది అయితే నేను అంటే మనం చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి ధైర్యమే ధైర్యమే కాదు ధనలక్ష్మి ధైర్యమే ధనలక్ష్మి అండి మీ పేరు అదేనండి డాక్టరు ఎలా సలహాలు ఇస్తున్నాడు చాలా నీట్ గా కాచి కాచి వడపోసినటువంటి వాటరే మంచిగా తీసుకోవాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మంచిగా మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాను బోల్డ్ అండి జోక్స్ ఎప్పుడు రోజు సంవత్సరాల నుంచి మన రేడియో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో పెడతారు మీరు హైగా వింటూ ఉంటారు చక్కగా వినపడుతూ ఉంటుంది హాయిగా హాయిగా ఇవన్నీ మర్చిపోయి రేడియో వింటారమ్మా సరదాగా అవునా ఎంతకంటే ఇంకేం కావాలండి ధనలక్ష్మి గారు ఇప్పుడు నేను నవ్వుతూ ఉంటే మీరు నవ్వుతూ ఉన్నారు కదా నేను ఒక మంచి పాట వేస్తాను అది కూడా మీరు కడప నిండా వినాలి ఏం పాట వింటారమ్మా దేవుడు పాటలు తప్పకుండా ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ కదా ఒక హిందీ పాట వేసి దాని తర్వాత దేవుడి పాట నేను ప్లే చేస్తాను ధనలక్ష్మి గారు మరి ఎప్పుడు రమ్మంటారమ్మా ఇంటికి భోజనానికి ఎప్పుడు రమ్మంటారు అని ఎప్పుడైనా సరే ముందు చెప్పి వస్తే అవునా గంట ముందు చెప్తే ఏం చేస్తారమ్మా మీకు ఇష్టమైన నేను చేస్తానండి నాకు బాగా వచ్చింది అవునా నేను మిరపకాయ బజ్జీ తప్ప ఎక్కువగా ఏం తినడమ్మా అయితే మిరపకాయ బజ్జీలో చేస్తాను అంతేనా ఎంత మంచి మనసమ్మా మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు ఎంత మంచి మనసు అండ్ మంచి మనసు ఉంటే చాలా మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మీరు త్వరగా కోలుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉంటాను ధనలక్ష్మి గారు రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడమ్మా అమ్మా నమస్తే
ఎందుకంటే ఏం కావాలి ఒక డయాలసిస్ వచ్చిన వాళ్ళు చక్కగా మీ ప్రోగ్రామ్ వింటున్నాను నవ్వుకుంటున్నాము వాట్ మోర్ ఐ వాంట్ డే దట్ సో నైస్ ఓకే ఇక మిగతా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అని కొత్త కొత్త కాల్స్ వస్తున్నాయి శ్రీదేవి గారు కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే శ్రీదేవి గారు బాగున్నారా అటుడి ఏజ్ మొత్తానికి అయితే స్కైప్ కనిపెట్టుకుని స్కైప్ లో కాల్ చేసేసారు నాకు కనిపెట్టానండి ఇదివరకే కనిపెట్టాను ఇదివరకే కనిపెట్టేసారా మళ్ళీ ఆకలవుతుందండి స్కైప్ ఓ ఆకలవుతుంది మళ్ళీ బువ్వ పెట్టమని అడిగింది అయ్యో బువ్వ పెట్టమని అడిగిందా ఓకే 3 నాకు పెడతావ్ రాదమ్మ మా అబ్బాయి వచ్చాక పెడతాను నీకు ఆ దానికి ఎలా తినిపిచ్చాలో తెలియట్లేదు దానికి త్రీ జీ బువా ఫోర్ జీ బువా పెట్టాలమ్మా డాటా బువా పెట్టాలి దానికి మొబైల్ డాటా బువా అప్డేట్ బువా జీమెయిల్ ఏంటంటే ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది ఆ బువ కావాలని మరి జీమెయిల్ అన్నప్పుడు చక్కగా జీమెయిల్ చేసి పెట్టండి ఫోన్ నెంబర్ అంటే ఫోన్ నెంబర్ చేసి పెట్టండి అమ్మా ఆయిగా తినిపించేసేటప్పుడు బాగా వచ్చి చికెన్ లో అమ్మా చికెన్ కూరలో మీరు ఒక పేపర్ మీద తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఒక పేపర్ మీద వేసి ఆ పేపర్ చికెన్లో వేసేయండి అమ్మా వేసి స్కైప్ పెట్టేసేయండి ఓకే నేను చిటికలో అన్నానండి చికెన్ అనలేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఇట్లా అనగానే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పచ్చ కామీల వాళ్ళకి లోక మొత్తం పచ్చగానే కనిపిస్తుంది ఆమె చిటికలో అంటే వీడి చికెన్లో అనుకున్నాడు అని కూడా ఇంక నాకు మెసేజ్లు రాలేదు మొన్న కూడా రాలేదు మహేష్ గారు పచ్చ కామెంట్లు వచ్చిన వాళ్ళకి లోక మొత్తం పచ్చగా కనపడుద్దండి ఆమె మ్యాథ్స్ టీచరా ఏదో అంటుంటే నువ్వు మ్యాచ్ మ్యాచ్ అని చెప్పేసి అంటున్నావు అని చెప్పేసి ఎవరు పంచి కొట్టేశారు మొన్న నాకు ఓకే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనగానే మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుందండి అమ్మా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనగానే మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుంది మీకు అంతగా తెలియదా నో ప్రాబ్లం మీకు నాగపంచమి శుభాకాంక్షలు అండి మన ఆత్మీయులందరికీ అలాగే మీకు కూడా నాగపంచమి శుభాకాంక్షలు అండి ఓకే అలాగే యాదగిరి వచ్చారు అగో బయట కీటకాల శబ్దం వచ్చింది అంటే మనకు తీటకాలు వచ్చినట్టే ఏ యాదగిరి నమస్తే నమస్తే సార్ బాగున్నా బాగున్నా నీ యాదగిరి నువ్వు బాగున్నావా నేను మంచి ఉన్నా మీతో పోట్లాడదామని వచ్చిన అయ్యో పోట్లాడదామని వచ్చినవా మాట్లాడదామని పోట్లాడదామని ఓకే ఏ పోట్లాడాలి తప్పే ఉన్నది అందులో మనం మనం పోట్లాడకుంటే ఎట్లా కానీ పోట్లాడుకొని ఇమీడియట్గా మాట్లాడుకోవాలి పోట్లాడుకొని అలా మాట్లాడక దూరంగా వెళ్ళిపోతే చాలా కష్టం కదా కదా అందుకోసమే మరి చక్కగా ఈరోజు నాగపంచమి నిన్న నాగ చతుర్దశి ఈరోజు నాగపంచమి నాగపంచమికి అపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి ఏమో నాకు తెలియదు సార్ ఒక పెళ్లిగా అమ్మాయిలు అయితే పుట్టాల పాలు పోసి వస్తారు అరటి పండు ఒక మా కోడి గుడ్డు అవి తీసుకుపోయి పెట్టు పెట్టేస్తారు పెళ్లి అయిన జంటలు కూడా అలా పోస్తారండి అవునా నాకు అదే అనిపిస్తుంది నా కోసం ఏ అమ్మాయి లంగవని కట్టుకొని హాయిగా అందులో ఒక గుడ్డు పాలు పళ్ళు పాపం ఎన్నెన్ని ఎన్నెన్ని నాగదేవతలకు మొక్కుతుందో ఎన్నెన్ని పుట్టలు ఎన్నెన్ని పుట్టలకు తిరుగుతుందో పాపం బాధేస్తుంది తిరుగుతుందంట కాదు అది కాదే ఇప్పుడు నా అంతలో నేను అనుకుంటానా లేకుంటే నిజంగానే ఆమె తిరుగుతుందంటవా ఏదన్నా పుట్టల పుట్టల కోసం అంటే పాముల కోసం ఏమో సార్ మరి ఇది వెనకటి నుంచి ఇప్పుడే ఇప్పట్లో పెట్టింది కాదు కదా ఇది మనం వెనక విషయం కాదా నా కోసం ఎవరైనా తిరుగుతున్నారా లేదా అని నీకు ఏమనిపిస్తుంది తిరుగుతున్నా అనిపిస్తుందా నేను ఒక చిన్న జోక్ చెప్పనా నా జీవితమే జోక్ అయిపోయింది చెప్పు తొందరగా చెప్ప నీ నీకు అమ్మాయి కావాలి నీ చుట్టూ తిరగాలంటే నువ్వు రెండు మూడు లక్షలు అమ్మాయి ఖాతా 
బ్యాంకులు వేసిన అనుకో వస్తారు ఇప్పుడు ఈ రోజు లాలా ఉంది రెండు మూడు లక్షలు బ్యాంకులు వేయాలరా ఆమెంటుంది ఆమెంటుంది నువ్వు పది లక్షలు సంపాదించినప్పుడు నాకు చెప్పు అప్పుడు ఆలోచిస్తా అని చెప్పేసి అంటుంది పది లక్షలు సంపాదించేసి హై యునో ఎవ్రీ మంత్ ఐమ్ ఎర్నింగ్ టెన్ ల్యాక్స్ రూఫీ ఫర్ మంత్ అని చెప్పేసి అంటే హూ ఆర్ యూ హై హూ ఆర్ యూ మ్యాన్ అంటుంది కదా సో అయితే ఈ రెండు మూడు లక్షలతో అయిపోయేది ఉంటే ఎప్పుడో వేసేవాడిని కదనే అట్లున్నాయి అనమాట లవ్వలు ఓకే ఎనివే శ్రీదేవి గారు హలో శ్రీదేవి గారు లైన్లో సురేష్ హలో 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 శ్రీదేవి గారు చెప్పండి అమ్మా ఒక మంచి పాట పాడి వినిపించండి మా అందరికి ఈరోజు రేపాడతానండి అదో అంటే మన దాంట్లో లేనట్టుంది నాన్నకు ప్రేమతో అనేది మనకు పర్మిషన్ కూడా లేనట్టుంది యాక్చువల్గా నేను ట్రై చేస్తానండి ఒకవేళ ఆ పాట నాన్నకు ప్రేమతో అనేది బాగుంటుంది కదా అది అవునండి వాళ్ళ నాన్నగారిని గుర్తు తెచ్చుకుని ఆ సాంగ్ రాశారండి ఓకే ఓకే వెరీ నైస్ అండి ఆ పాట మనము ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ పాట మీ నాన్నగారు కూడా డెడికేట్ చేస్తాను ఓకేనా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీదేవి గారు ఎంత మంచి పాట సెలెక్ట్ చేశారండి ఈరోజు శ్రీదేవి గారు ఆ యాదగిరి చెప్పా ఆయన విషయం చెప్పు తొందరగా నా విషయం చెప్పాలా చెప్పి ఇక ఏదో అన్నావు నువ్వు ఏదో అంటున్నావు నన్ను నీకు అమ్మాయి కావాలి ఫ్రెండ్లీ కావాలంటే ఒక పది లక్షలు అమ్మాయికి ఎదురిచ్చి చేసుకోవాలి అమ్మాయికి పది లక్షలకి ఎదురియాలి ఒకవేళ నువ్వు నచ్చి నువ్వు కాపురం చేసినావు అనుకో ఇంకో ఇరవై లక్షలు తీసుకొని వస్తుంది ఓకే పది లక్షల వాళ్ళు వంద కోట్ల ఆస్తి పరులు మరో పది లక్షలు ఏమవుతుంది అందరు అలానే ఉండరు ఒక విషయం మన సురేష్ గారితో మాట్లాడదు సురేష్ గారు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా నేను ప్రభావతి సార్ నా పేరు ప్రభావతి ఓకే ఎక్కడ నుండి శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ పోలాకి మండలం చేయక చేయక కాల్ చేసి ఆరడుగుల మొగోండి ఆడబెట్ చేసినావు అంటే లేదు నీతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి విషయం నాకు అర్థమైతే ఫస్ట్ మాటలోనే అర్థమైపోయింది అమ్మా చెప్పండి మాట్లాడుతుంటాను ఎక్కువ శ్రీదేవి మేడం ఆ షోకి వెళ్తుంటా అందుకు అట్లా అనేసా సార్ సడన్ గా ఇప్పుడు కాదమ్మా నువ్వు ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసి మేడం అని చెప్పేసి అంటే నాకు ఇప్పటికే నా మీదనే నాకు సవాల్ అక్ష డౌట్లు ఉన్నాయి నువ్వు కాల్ చేసి మేడం అంటే నేను సరేలే ఇక ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఊరుకున్నాను ప్రభావతి అనే పేరు నాకు చాలా ఇష్టం మా టెన్త్ క్లాస్ లో ఒక అమ్మాయి ఉంటుండే ప్రభావతి మా నాతో సెవెంత్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ వరకు నైన్త్ వరకు ఏమో చదువుకుంది ఎప్పుడు నా దగ్గర చూస్తూ ఉంటుందా అమ్మాయి నేను నవ్వను గానీ ఎక్కువగా పాటలు పాడుతుంటా సార్ అవునా ఓకే పాటలు పాడుతూ ఉంటారా 
పాడతా ఉంటాను ప్రోగ్రామ్స్ వింటా ఉంటాను ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వింటూ ఉంటారు అనమాట మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంట వరకు ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది మహేష్ ఆ పాటలు కూడా నేను మెసేజ్ పెడతాను ఇస్తుంటారు నాకు ఎక్కువగా ఓల్డ్ సాంగ్స్ పాడుతూ ఉంటాను వింటూ ఉంటాను అలాగే కొత్త పాటలు కూడా కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటాను సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పెళ్ళైందమ్మా మీకు ఆ మ్యారీడ్ అండి ఇద్దరు పాప బాబు ఇద్దరు ఓకే పాప బాబు మ్యాన్ వైజాగ్ లోనే ఉంటుంది ఓకే మ్యాన్ నాకు 46 ఏందమ్మా 46 ఇయర్స్ సర్ ఓకే 46 మీ పాపక నాకు సర్ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నానమ్మా మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట చాలా సార్లు మీరు పాడుకున్నటువంటి మెలోడీ పాట ఒకటి వినిపించండి ఒక పల్లవి వినిపించండి ప్రభావతి గారు పూర్తిగా అవకాశం ఇవ్వరు సార్ నాకు ఇయ్యండమ్మా నేను నేను ఇస్తున్నాను కదా మీరు పాడండి ఒక పల్లవి ఒక చరణం పాడండి అమ్మా సరే సార్ రెడీ అమ్మా రెడీ నాగ పంచమి సందర్భంగా నేను నోము చిత్రంలోని సుశీల సాంగ్ పాడుతున్నాను సార్ వెరీ నైస్ అమ్మా వెరీ నైస్ పాడండి అందరి దైవం నీవన్న అసలు తీచన్న అందరి దైవం నీవన్న అసలు తీచన్న నాగుల చవితి నాగన్న పూజలు గొనుమమ్మ నాగుల చవితి నాగన్న పూజలు గొనుమన్న పాలు పోసేమో నోము నోచాము మము చల్లంగా చూడాలి నాగన్న అందరి దైవం నీవన్న అసలు తీచన్న పానకాలు తిమ్మేరు కానుక తెచ్చారు ముంగిట ముత్యాల ముగ్గులు పెట్టాము భక్తితో నేను గూర్చి పాటలు పాడేము సిరి సంపదలు ఇచ్చి మురిపించవయ్యా అందరి దైవం నీవన్న అసలు తీచన్న మల్లెలు తెచ్చామయ్యా మల్లెలు నాగేంద్ర చలి మిడి పిట్టామయ్యా చల్లని నాగేంద్ర కన్నెల మూకొని చేము కరుణించరావయ్యా అడిగిన వరములిచ్చి అలరించవయ్యా అందరి దైవం నీవన్న అసలు తీచన్న నాగుల చవితి నాగన్న పూజలు చేరన్న ఉచ్చింది <laughs> నాకు సింగింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ ఆ సాంగ్స్ కి మా నాన్నగారు తీసుకెళ్లేవారు సాంగ్స్ కాంపిటీషన్ లో నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ త్రీ లో తొంభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు డిస్టిక్ అండ్ మండల్ వైజ్ సాంగ్స్ కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసారు సార్ చాలా కాంపిటీషన్ కి నేను కండక్ట్ అయ్యే అదే అటెండ్ అయ్యేదాన్ని మా ఫాదర్ తో తీసుకెళ్లేవారు సార్ ప్రతి నేను ఇక్కడ కూడాను మండల స్థాయిలో మంచి నేమ్ ఉంది సార్ నాకు కాకపోతే బయటికి రాలేకపోతున్నాను మాకు అంత పేరు రావట్లేదు నాకు పాటలు పాడాలి 
మంచి రేడియో ప్రోగ్రామ్ లో నాకు మంచి పేరు రావాలి అనే ఆలోచన అయితే ఇప్పటికీ నాకు ఆ థాట్ ఉండిపోయింది సార్ నా కల కల్లగానే ఉండిపోయింది మీ కలలు మీ కలలు నిజమయ్యే రోజు వచ్చింది ప్రభావతి గారు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది కళాకారులను ప్రోత్సహించాను మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనేది ఒక చక్కని వేదిక ఓకే అండ్ అలాగే మీకు నచ్చినటువంటి పాటలు చక్కగా పాడొచ్చు మామా షోలో పాడొచ్చు అలాగే ఒక ఒక వన్ వీక్ తర్వాత అంటే ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మాటే మంత్రము పాటే అని ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది అంటే ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు కదా దీని తర్వాత నా షో తర్వాత ఆర్జే పద్మజ గారు ఆమె కూడా చక్కని పాటలు పాడుతూ ఉంటది సో మీరిద్దరు ఏకమైపోయి ఇలా పాటలు పాడుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది నా షోలో మాత్రము మీరు మీరు రెగ్యులర్ గా వచ్చేసి ఒక పల్లవి ఒక చరణం రెగ్యులర్ గా పాడచ్చు అండి ఎంత బాగా పాడారండి అసలు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు సంగీతము నేను సంగీతం నా కళ అని చెప్తున్నాను కదా సార్ మధ్యలో ఆగిపోయింది సార్ నేను గమకాల వరకు నేర్చుకున్నాను సార్ కొంచెం నేర్చుకున్నాను ఆ సంగీత మాస్టర్ చనిపోవడం బ్లైండ్ అనమాట తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయిపోవటం అట్లా పెయింటింగ్ లో ఉండిపోయింది నా కళ ఏం కాదు ఏం కాదు ఇప్పుడు మీరు పాడినటువంటి పాట తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లో మన వాళ్ళు వింటున్నారండి తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లోని తెలుగు వాళ్ళు వింటున్నారు మీ పాట ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి మీరు చాలా గర్వంగా మీరు ఫీల్ కావాలి మీకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు పాటలు పాడాలనిపించినా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మీకు స్వాగతం తెలియజేస్తుందండి నేను ఈ రోజు చెప్తూ ఉన్నాను కదా అండ్ రెగ్యులర్ గా రేపు కూడా ఒక మంచి పాట ప్లాన్ చేసుకోండి రేపు కూడా ఇదే టైం కి ఓకేనా వేసాను రాబోతుంది కొద్ది రోజుల్లో మీరు ఏ వరి షోకైనా కూడా కాల్ చేసి పాడచ్చు కానీ పాటలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం మాటే మంత్రం అని చెప్పేసి ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ ఉంది నా షోలో కూడా చక్కగా మీరు పాటలు పాడొచ్చు యువర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ ప్రభావతి గారు సరేనా మీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో చెప్పలేదు మరి అప్పజైలు చెప్పలేదు నాకు సరేనమ్మా ఉంటా నేను ప్రభావతి గారు అమ్మా చెప్పండి సార్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మై సార్ ఏమి అనుకోకపోతే నేను ఈ ఈ షోకి వచ్చినందుకు నాకు పెద్దగా తెలియదు సార్ ఆ క్రెడిట్ అంతా ఆ సుశీలమ్మ నాయుడు తోట అని అమ్మగారు నాకు పరిచయం అయ్యారు రెయిన్బో లో పాడానండి అయ్యో సుశీలమ్మ గారు మా అమ్మగారు అండి మా అమ్మగారు మీ అమ్మగారు సార్ అమ్మగారే సార్ అయ్యో మీకు అమ్మనే నాకు అమ్మే మన పాలిట అందరికి అమ్మల కన్నా అమ్మ ఆమె సుశీలమ్మ గారు సుశీలమ్మ ఆవిడ ద్వారా నాకు ఈ పరిచయాన్ని కలిగి చేసినందుకు చాలా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది నేను కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నానండి ప్రభావతి గారు నిజంగా చాలా మంచి పాట పాడి వినిపించారండి మీరు రేపు కూడా కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు ఇంకా బోల్డ్ అని కబుర్లు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా చూసారు కదా వాళ్ళ ఆయన కానిస్టేబుల్ అంట సబ్ జైల్లో మరి చెప్పరా యాదగిరి నమస్తే మామా రేపు మాట్లాడుకుందాం మరి మనం ఓకేనా రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే ఇంకెవరు ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడేద్దాం హలో ఎవరమ్మా ఎవరు హలో మీ ఇంట్లో కొంచెం రేడియో వాళ్ళని తక్కువ చేస్తారా హలో రేడియో వాళ్ళని తక్కువ చేస్తారా అమ్మా మా నా వాయిస్ నాకే వినపడుతుంది అంటే ఆన్లోనే ఉందా మరి ఆఫ్ చేసి చేసావా ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది నా వాయిస్ నాకే వినిపిస్తుంది అమ్మా 
రేపు కాల్ కాదు ఒక పది నిమిషాల్లో మీరు రేడియో ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ కాల్ చేయండి మీకు విషయం చెప్పాలి నేను అర్జెంట్ గా చిమ్మాపూడి శ్రీమూర్తి గారు కూడా కాల్ చేశారు ముందుగా మాధవి గారికి నమస్కారం స్వాగతం సుస్వాగతం మాధవి గారు హలో మాధవి గారు చిమ్మపూడి గారు నమస్కారం సార్ హే వీళ్ళందరూ వేరు గురుగారు నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ గురుగారు నమస్కారం నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నాను అన్ని సార్లు కారం పెట్టకండి వర్షాకాలం కారం ఎక్కువ వేయలేదు ఇప్పుడే పకోడీ తినాను చక్కగా బ్రహ్మాండ అదే అంటున్నా నమస్కారం 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 నాలుగు సార్లు అంటే కారం ఎక్కువ అవుతుంది గురుగారు నాకు కాదు మీకైతే గారు నాకైతే కాలేదు ఇప్పుడే పకోడీలు చేసుకుని తిన్నాము ఇరుగురు వర్షం పడుతుంటే కష్ట అలాగా వేడిగా ఉండాలని విన్నాము సరే చెప్పండి ప్రభావతి గారు చాలా బాగా పాడారు వారికి అభినందనలు అండి ఇంత చక్కగా శ్రావ్యంగా ఉంది వారి కంటే చాలా శ్రావ్యంగా వేరే షోల్లో నేను విన్నాను వారి వారి పాట వేరే షోల్లో కూడా విన్నాను నేను మీరు మీరు ఇప్పుడు మొదటిసారి వింటున్నారు కానీ వేరే షోల్లో చాలా సార్లు విన్నా వారి పాట అవునండి అవునండి నాకు అదే అనిపిస్తుంది అరే ఇంత చక్కగా అంటే ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి గొంతు అంటారు కదా కల్లా కపటం తెలియనటువంటి ఒక గొంతు శ్రావ్యమైనటువంటి గొంతు అండి గాయకుడు అంటే రెండు అర్థాలట గాయకుడు అంటే ఇతరులు యొక్క మానసిక గాయాల్ని మాన్పించేవాడు మా తొలగించేవాడు గాయాల్ని మానేట్టుగా చూసేటువంటి విధంగా పాడేటువంటి వాడు గాయకుడు అని అంటారు గాయకుడు అది అది కాదు ఇతరులు పరస్పరం గాయపరిచేటువంటి వాడు కూడా గాయకుడు అని అంటారు కాబట్టి రెండు రకాలు గాయకుడు అంటే రెండు రకాల అర్థాలు ఉంటాయి మీరు చెప్పారే చప్పట్లు కొట్టడం అంటే స్వాగతం చెప్తూ చప్పట్లు కొట్టడం ఒకటి వెళ్ళిపోయి అంటూ చెప్పే కొట్టి చప్పట్లు ఒకటి రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పారే అవునండి అట్లాగే దాన్ని ఇది అనుకుని దాన్ని ఇది ఇది దాన్ని అనుకుంటే చాలా కష్టం వాడు దిగలేడు ఇంకా అవునవును అది చాలా కష్టం అవుతుంది చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఎట్లా అంటే భర్త అన్నట్ట వర్ధనం తోటి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి వర్ధనం 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 బే నీ పేరు అసలు ఏం బాగలేదు నాకు నచ్చలేదు అసలు నేను ఎన్నోసార్లు అని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఏమనుకోబోకు పక్కింటి ఆయన భార్య రజని అని అబ్బా ఎంత చక్కగా ఉంది పేరు రజని అని పేరుతో పిలుస్తానే వర్ధనం ఏమంటావు 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 నీ అభిప్రాయం ఏంటి అని అడిగాట వర్ధనం పేరు బాగాలేదు రజని అని పేరుతో పిలుస్తాను అంటే ఆ పాప ఆమె మా యొక్క రాలు మరి పక్కింటి ఆయన రజని అని పిలిస్తాను అని కూడా నన్నే పలకమంటారా అని అడిగింది అంటే పాప అమాయకురాలు తెలియలే ఆమెకు మరి సరే మరి రజని అంటే మరి బాగానే ఉంది మరి ఆయన కూడా రజని అని పిలిస్తే మరి పలకమంటారా ఓ వస్తున్నా అదే కదా పేర్లు మార్చుకుంటే ఎప్పటికీ కష్టమేనండి ఎవరి పేరు వాళ్ళు పెట్టుకుంటేనే బాగుంటుందండి పైగా మనకు ఎంతో స్వేచ్ఛ ఉంది ప్రపంచంలో ఏదైనా చేయడానికి అనడానికి పట్టడానికి తిట్టడానికి తిట్లు పట్టడానికి అన్నిటికి స్వేచ్ఛ ఉంది కానీ మన పేరు మనం పెట్టుకునే స్వేచ్ఛ మనకు లేదు అది తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే ఉంది ఆ స్వేచ్ఛ అవునండి ఇప్పుడు మొన్న ఒక ఆయన జస్ట్ శ్రీ అనే వర్డ్ యాడ్ చేశాడు ఆయన చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాడు వాళ్ళ భార్య పేరు పద్మ ఆయన పద్మశ్రీ అని చెప్పేసి యాడ్ చేసి ఆయన ఎక్కడ పోయినా కూడా ఆయన వేదికల మీదకి పద్మశ్రీ చిమ్మపుడు శ్రీమూర్తి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నావు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇంత గీనకి ఎప్పుడు వచ్చింది పద్మశ్రీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు టెన్షన్ పడిపోతున్నారు అక్కడ అయ్యా ఇంకా అది అంతవరకైతే కొద్ది పర్వాలేదు కానీ పద్మశ్రీ అంటే ఇంకా కష్టం కదా పద్మశ్రీ అంటే పద్మశ్రీ అని పెట్టుకున్నాడు ఈయన పేరు భూషణు ఆమె పేరు పద్మ పద్మభూషణు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు పేర్లు పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది గురువు గారు ఓకే వండర్ఫుల్ గురు గారు చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు ఈరోజు మరి ఈరోజు మీరు చాలా రోజులు అయిపోయింది ఒక పద్యం ఒక్కటి వినిపించకూడదా పద్యం కోసం తహతహలు ఆడిపోతుంది మనసంతా సతీ చంద్రమతి 
పుణ్యక్షేత్రములెల్లా దర్శించి ఇప్పుడు ఈ వారణాసికి ఏతంచిది మీ చూచిదివా ఈ పావర క్షేత్ర మహిమ భక్త యోగ పదన్యాసి వారణాసి భక్త యోగ పదన్యాసి వారణాసి భవదురిత శాత్రవరాసి వారణాసి స్వర్ణదీతట సంభాసి వారణాసి పావన క్షేత్రములవాసి వారణాసి ఎవరన్నారండి గొంతుకు వయసు ఉంటుంది గొంతుకు వయసుతో అదైపోతుంది అని చెప్పేసి ఎంత బాగా వాడారు ఎన్ని గమకాలు ఏంటి ఇంప్రెస్ అయిపోయాను గురుగారు ఇంప్రెస్ అయిపోయాను గురుగారు మీరు నాకు ఒకటి ఒక మాట ఇవ్వాలి మీరు ఇప్పుడు ఇదే ఇదే పాట నువ్వు నాకు నేర్పించారు అనుకోండి నేను మా బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళి పాడతాను గురుగారు ఈ పాట చక్కగా రాగయుక్తంగా నేను ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఉండు నేను నీకు ఒక పద్యం చెప్తాను అని చెప్పేసి పద్యం అంతా పాడతాను బట్ పద్యం పాడేటప్పుడు మాత్రం ఆమెను కళ్ళు మూసుకోమనండి గురుగారు నేను కూడా కళ్ళు మూసుకోను నేను కళ్ళు మూసుకొని అంత పెద్ద రాగం తీసే వరకు జంప్ అయిపోతే అమ్మ నేను నేను వదిలిపెట్టే సమస్య ఎక్కడికి పోతే అక్కడికి వచ్చి పాడవే ఈ రాగం అట్లా అప్పుడు నీకో దండవు నీ చిమ్మపడి గురుగారు కో దండవు వద్దు వద్దు అంటే ఆయన నీకు పాట నేర్పాడు నువ్వేంట్రా ఆ రాత్రి బాగా నాకు నీ ఎట్లా నీ పాట నాకు నీ సంగతి నాకు తెలుసు కానీ నీకు నేర్పితే నాకు గురువు ఎవడ వాడిని ఇటు బిలు వాడు సంగతి చెప్తా అని అప్పుడే వెళ్ళకర తీసుకుంటే నా పని గోవింది అదే అంటున్నా మంచిగా మాట్లాడిన తర్వాత హాయిగా రాత్రి భోంచేసిన తర్వాత కాసేపు ఆరు బయట లేకుంటే ఆ బెడ్రూమ్లో రాత్రి ఒకటి రెండు గంటలకు హాయిగా నిద్రపోతున్నట్టున్నావు కదా నేను ఒక పాట బాగున్నా అని చెప్పేసి ఈ పద్యం వినిపించాను అదే నాకు గురుగారు వండర్ఫుల్ గురుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అద్భుతం అద్భుతం అండి అద్భుతం సో చూసారు కదా ఇంకా బోల్డ్ అన్ని కబర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అయ్యో వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడాలి కదా హలో హలో అమ్మా ఉన్నావా లైన్లో నాగవాళ్ళు గారు ఉండవా అయితే మాధవి గారు ఉన్నారా ఎవరు మాధవి మాధవి ఏ మణి వర్ణించను మాధవి గారు మీరు రెండు మూడు సార్లు కాల్ చేశారు మేడం కాల్ కట్ అయిపోయింది ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ మీకు కాల్ తీసుకోలేకపోయాను నేను వీఆర్ వెరీ సారీ యా రేడియో బంద్ చేసినట్టున్నావు కదా నాగవాళ్ళు గారు మీకు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తెలుసా తెలుసా ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి ఎన్టీఆర్ లా ఉంటాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లా ఓకే ఇంకా 
హైట్ వెయిట్ అంత బాగుంటాడు బాగుంటాడు ఆవు ఎలా ఉంటుందో తెలుసు ఎవరు ఆవు ఆవు ఏం చెప్పమంటారు సార్ ఆవు ఎలా ఉంటుంది ఆవు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆవు అమ్మలా ఉంటుంది ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఇంకా నిజంగా ఉంటుంది దానికి ఒక నాలుగు కాళ్ళు ఒక ముక్కు రెండు కాళ్ళు రెండు చెవులు అవును సార్ బాగా చెప్పారు మరి అవి చెప్పు ఏదేదో చెప్తావు ఓకే సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అని కానీ మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుంది మన్మధుడు మూవీలో అతనే సాంగ్స్ అన్ని మ్యూజిక్ ఇచ్చారని విన్నాను అవునండి మన్మధుడు పాటలన్నీ కూడా ఆయన్నే మ్యూజిక్ ఇచ్చినట్టు నేను కూడా విన్నాను ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అంటే నేను కూడా ఒక మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలని ఉందండి అవుతున్నా అంటారా నాగవల్లి గారు వాయిస్ గురించి పనికిరాదు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలంటే ఫస్ట్ నేను ఎక్కడా అండి ఒక ప్లేట్ మనం అన్నం తినే ప్లేట్ ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నారు అలాగే రెండు ప్లాస్టిక్ బకెట్లు పెట్టుకున్నారు అలాగే ఒక మగ్గు పెట్టుకున్నారు దాని తర్వాత ఒక తాంబాలం పెట్టుకున్నారు ఇంకేదో నాలుగైదు వీటన్నిటితో ఒకే దగ్గర కొట్టేసి ఒక మంచి మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నారండి అక్కడ నేచురల్ మ్యూజిక్ వాటన్నిటి మీద కట్టెతోటి కొట్టేసి మంచి మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు అట్లా అంటే నేచురల్ సౌండ్ తోటి కూడా అలా కొడుతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మనం డ్రమ్స్ ఉంటాయి కదండి డ్రమ్స్ వాయించాల్సిన అవసరం లేదు ఆ బకెట్ బోర్లో పెట్టేసి దాని మీద కట్టెతో కొడితే చాలా అదొక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది అనమాట సో అట్లా మీరు ఎప్పుడన్నా కొట్టారా ఇంట్లో లేదు సార్ మీకే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టుంది ఖాళీ ఉంటే ట్రై చేయండి మళ్ళీ నన్నే అంటన్నావా నువ్వు మీరే చూపించాల టాలెంట్ కాదండి ఇప్పుడు టాలెంట్ ఏందమ్మా ఎన్నో బయటకు తీసారు ఇది కూడా తీయండి బయటకు చూపించాలి మాకు మేము వినాలి నా మ్యూజిక్ ఒక నిమిషం ఉండు ఈ ప్లేట్ తీసుకుంటా అయ్యిందే ఉండు లైన్ లో ఉండు అరే నాగవాళ్ళు ఈయనే ఉండబ్బా సరే సార్ ఈ తినే ప్లేట్ ఈ స్పూన్ ఆఫీస్ లోపల ఉన్నట్టుంది లేట్ అయితే కావచ్చు రేపు రేపు తెచ్చుకోనా సరే మీ ఇష్టం రేపు ఒక ప్లేట్ ఒక స్పూన్ తీసుకొని వస్తా డెఫినెట్ గా మీకు మీకు బాగా నచ్చినట్టుగా ప్లే చేస్తాను మ్యూజిక్ అండ్ మంచి పాట కూడా ఒక డెడికేట్ చేస్తాను మీకు నాగుల పంచమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నాగబడి గారు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ సూపర్ బాయ్ వెల్ మామజ్ అండ్ మామీస్ ఇంకా చాలా సురేష్ కాల్ చేశారు ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ సురేష్ అండ్ పాపం ఓకే మాధవికి యుఎస్ఏ మాధవి గారు ఏదో అనుకున్నారు పాపం రెండు సార్లు కాల్ చేశారు మ్యామ్ కట్ అయిపోయింది రియలీ సారీ అండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ సారీ ఐ మిస్ యూ కాల్ ఓకే సో ఇప్పుడు డాక్టర్లు మనకు చెప్తూ ఉంటారు ఏ మీరు ఆ గుడ్డులో ఉన్నటువంటిది ఎల్లో కలర్ తినొద్దయ్యా అది తింటే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది అది తినకూడదు అని చెప్పేసి అంటే సరే అని చెప్పేసి మనం ఉడకబెట్టుకొని ఫస్ట్ తెల్లది తింటాము కొంచెం తింటే ఏమైతుందిలే అని చెప్పేసి కొంచెం ఎల్లో తింటాము ఓకే దాని తర్వాత ఏమైతుందో ఏందో మనసు అస్సలే ఒప్పుకోదు ఆ ఏమున్నదిలే తింటే మొత్తం ఎల్లోనే కదా ఎల్లో తినేస్తాం కదా ఓకే బైక్ మీద అంత ఫాస్ట్కి వెళ్ళొద్దా చెప్పేది అర్థం చేసుకో అన్నప్పుడు సరే బైక్ మీద ఎవరైనా అమ్మాయి వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చున్నారనుకోండి ఇంకాస్త ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాం అంతే అలాగే డాక్టర్లు మనం ఏం చెప్పినా కూడా కొన్ని కొన్ని వినం మనం మనం వద్దు 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 అనుకుంటేనే చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నుంచి వాయిన్ తాగడం మానేయాలండి చి వాయిన్ ఏంటండి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారనమాట అరే ఈరోజు పేపర్లో చూసేవా 
మందు తాగితే కలిగే నష్టాలు ఎన్నో వచ్చినాయో చూసేవారా అంటే చూశాను రా అందుకోసమే నేను మానేద్దాం అనుకుంటున్నా మావా అని ఇంకా అవునా అరే ఎట్లా రా మరి అంటే ఏం లేదు రా రేపు అంచెలు పేపర్ తాగడం మానేద్దాం అనుకుంటున్నా సో వద్దు 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 అనుకుంటేనే తినేస్తాం వర్షాకాలము ఈ మిర్చి బజ్జీలు తినొద్దు ఆయిల్ ఫుడ్ ఉంటుంది తింటే బాగుండదు మళ్ళీ మార్నింగ్ మోషన్స్ పెట్టడం ఇంకేదో ఇంకేదో ఇంకేది ఇంకేది ఏదో అవుతాయి వద్దు వద్దు అనుకోగానే వా ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంత బాగా మౌత్ వాటరింగ్ లాగా స్మెల్ వచ్చేసింది పోయి మిర్చిలు తినాల్సిందే అని చెప్పేసి కచ్చి 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 తినేస్తాం పానీపూరి బండ దగ్గర కూడా అంతే చిచి చిచి అంత ఈ డ్రైనేజ్ అది ఇది ఎట్లా తింటు యాక్ అని చెప్పేసి అని బాబు ఒక రెండు ప్లేట్ల పానీపూరి ఓమా షాపింగ్ విషయంలో కూడా అంతే అసలు బట్టలు కొనొద్దు 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 అనగానే మంచి బ్యూటిఫుల్ చెప్పులు కనిపించాయి అనుకో అబ్బా కొనేద్దామని చెప్పేసి కొనేస్తాం ఓకే అంటే ఏదైనా కూడా ప్రపంచంలో మనం వద్దు అనుకున్నదే చేయాలనిపిస్తుంది వద్దు అనుకున్నదే అలా అంటూ అలా అనుకుంటూ అనుకుంటూ అనుకుంటూనే ఆ పని చేసేస్తుంటాం అనమాట ఈ ప్రేమ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా అంతే సాంగ్ విన్నాం కదా ఈ సాంగ్ తర్వాత మనతో మాట్లాడడానికి ఒక మీరు ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సమయం ఎంత అవుతుందబ్బా వాయబ్బా ఎనిమిది గంటల యాభై మూడు నిమిషాలు ఓకే బయలుదేరదాం యా ముందుగా నాగుల పంచమి శుభాకాంక్షలు అండి నల్లి గారు మా సుగుణశ్రీ గారు రాలేదు ఎక్కడ పోయారు ఏంటి ఆమె పన్ను నొప్పి తగ్గిందా లేదా అసలు ఎట్లా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు పన్ను నొప్పి ఏమున్నదమ్మా చాలా ఈజీగా తక్కువ అయిపోద్ది మీరు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మన ఈ సురేష్ గారు వచ్చారు హలో సురేష్ గారు సురేష్ గారు హలో సురేష్ గారు హలో హలో సురేష్ గారు సురేష్ గారు సురేష్ గారు మీరు ఒకసారి బిలువరా నల్లి గారు పలుకుతాడేమో ఏమండా సురేష్ గారు ఉన్నారా ఒకసారి మళ్ళీ బిలువండి ఏమండా సురేష్ గారు నేను మీ ఆయన విలువనట్లేదమ్మా నేను మీ ఆయన విలువనట్లేదు సురేష్ గారు విలువంటున్నాను నేను వాళ్ళ భార్య ఏమనుకుంటుందమ్మా ఏంది ఇది అంతా నాకు అర్థం కాదు నేను మామూలుగా హలో సురేష్ గారు అని చెప్పేసి ఏమండో ఏ సురేష్ గారు అట ఏ ఎందుకు గొడవ నాకు మా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అందరూ అలాగే ఉంటాం మా ఒకవేళ దెబ్బలేని కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే మీరు అసలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు బలేవారే పశ్చిమ గోదావరి అంటే చాలా ఇష్టం అండి నాకు ఫస్ట్ పెళ్లి సంబంధం అక్కడే అక్కడి నుంచి వచ్చింది అండి అయ్యి బాబు ఎందుకండి బాబు మిస్ అయిపోయారేంటండి బాబు మీరు యా అసలు అనవసరంగా వద్దనుకున్నాను వాళ్ళు అన్నారు మంచి పచ్చని పొలాలు మంచి ఊరు ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది మీకు చాలా బాగా ఆ అమ్మాయి కూడా మీ ఫోటో చూసిందండి మీ ఫోటో చూసి చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ అమ్మాయి కూడా మిమ్మల్ని చూసారట మీరు ఓకే అంటే ఏలుకుంటారా అమ్మాయిని అని అడిగారు నాకు అర్థం కాలే ఏలుకుంటారా ఏంటి అని ఏలుకోవడం ఏంది అంటే మనకు మేల్కోవడం తెలుసు వీళ్ళు ఏదో ఏలుకోవడం అది అంటున్నారు మనం ఇది రైట్ ఏమనుకుంటే మేల్కోవడం కోసం అటువంటిది ఏం లేదమ్మా అని చెప్పేసి బాబా నిజంగా చెప్తున్నాను నిజంగా మీరు గోదావరి జిల్లా అమ్మాయి చేసుకుంటే చాలా బాగుండేది అసలు మీకు ఇద్దరిది బాగా సెట్ అయిపోయేది ఏమంటే ఏమంటే వచ్చేస్తా అంటే బాగా వంటలు అవన్నీ కూడా బాగా పెట్టేవాళ్ళ అల్లుడికి బాగా అతిథి మర్యాదలు బాగా చేసేవాళ్ళ బాగా అసలు ఫుల్ తినిపించేస్తారు బాబా వాళ్ళని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏదో ఒకటి పెడతానే ఉంటారు పెడతానే ఉంటారు సున్నుండలు లాంటి రకరకాలు అసలు 
అవును ఇప్పటికైనా ఏముంది చూడు రాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగో మనకు ఫుడ్ పెట్టదట్లేరు ఎలాగో పెట్టదట్లేరు ఫుడ్ మన ఇప్పుడు ఎక్కడన్నారు మీరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్ల అండి మాది పాలకొల్ల చూసారా పాలకొల్ల దగ్గర నా మాట అలాగే మారిపోద్దండి అసలు నా మరుదు రోజు మాట ఇదేనండి బాబు నెల్లూరు వచ్చాక ఇలా మారిపోయింది మనకి మాధవి గారు అప్పటి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు కనెక్ట్ కావట్లేదు ఒక్కసారి మాట్లాడదాం హలో మాధవి గారు చెప్పండి ఒకసారి <laughs> 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 ఎందుకంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి వింటున్నారు చెప్పండి ఒకసారి ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి మాధవి గారు నాకు టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ నుండి టెన్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ అంటే వేరే రేడియోలో పనిచేసిన దగ్గర నుంచి వింటున్నాను అప్పటి నుండి వింటున్నారు సైలెంట్ లిజినర్ గా బట్ ఐఎమ్ సో లక్కీ అండ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు లైన్ లో మన నళిని గారు ఉన్నారు నళిని గారు సార్ హాయ్ చెప్పండి మా మాధవి గారికి మాధవి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి నళిని గారు మీరు చెప్పే ఆయుర్వేదం టిప్స్ మొన్న వెనస్డే విన్నాను చాలా బాగా చెప్తున్నారు అండి థ్యాంక్ యూ ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రేపు కూడా వినండి రేపు కూడా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే మామ పోట్లాడదామని వచ్చాను మామ ఈ రోజు అవునా డెఫినెట్ గా మనం పోట్లాడాల్సిందే ఈ ఆయుర్వేదంలో మనము ముఖం మీద ముడతలు రాకుండా మంచిగా తొందరగా పెళ్లి కావాలంటే ఒక ఆయుర్వేదం చిట్కా చెప్పండమ్మా ఆయిల్ మసాజ్ రోజు చేసుకోండి అమ్మ విటమిన్ ఏ ఆయిల్ దొరుకుతుంది బాదం నూనె సరే నమస్కారం ఇంకెవరో వచ్చే ఆత్మీయులు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం మాధవి గారిని అందరికి పరిచయం చేయాలి ఈ రోజు హలో హలో నమస్తే మామా మామ నమస్తే మామా ఎవరు మాట్లాడేది కాజా మామా నమస్తే మామా లైన్ లో ఉండండి ఇంకొకరు యాడ్ అయినట్టున్నారు మామా హలో హలో యా నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా సుశీల్ అమ్మా చాలా చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాను ఓ అమ్మగారా ఆయన ఈ రోజు మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకున్నావమ్మా చాలా రోజుల తర్వాత అండ్ సుశీల్ అమ్మ గారు ఈ రోజు మాధవి గారు అని బాగున్నాను మాధవి గారు అని నిజంగా నేను ఎప్పుడైతే రేడియో స్టార్ట్ చేస్తానో అప్పటి నుండి ఒక సైలెంట్ లిజినర్ గా ఉన్నారు ఈ రోజు మన రేడియోలో మాట్లాడుతున్నారు మాధవి గారు ఒక్కసారి హాయ్ చెప్పండి అమ్మా మాధవి గారు హాయ్ అమ్మలు బాగున్నానమ్మా మేము పెద్దవాళ్ళం అంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళం రేడియో అనుభవం కూడా పెద్దవాళ్ళం మా ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మీకు ఉంటాయి చెప్పు నమస్తే మేడం మాధవి గారు నమస్కారం అండి కాజా గారు మీ మాటలు వింటూ ఉంటాను నేను రేడియోలో స్వీట్స్ గుంటూరు తప్పకుండా కొనుక్కుంటానండి చూసారా మావా ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఆ సుశీల్ అమ్మ గారి పదం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అసలు కాజా గారు ఇంత మంది గురించి అసలు మాధవి గారు చెప్తుంటే నేనే షాక్ మీరే వారది మావా తూర్పు గోదావరి అమ్మాయి తోటి పెళ్లి చేసే ఆలోచన లేదమ్మా ఇప్పుడే మాట్లాడుకోవరి పశ్చిమ గోదావరా మాధవి గారు నళిని కుమార్ కూడా ఉన్నారు ఏంటి మాధవి గారు మీరే ఇక మా అమ్మగారితో మాట్లాడే ఏదో ఒకటి సెట్ చేయమని చెప్పండి అమ్మాయిని 
మాధవి గారు సుశీల్ అమ్మ గారితో మాట్లాడి మరి మహేష్ కి పశ్చిమ గోదావరి అమ్మాయా ఎక్కడో ఒకసారి చూడమని చెప్పొచ్చు కదా మీరు కొంచెం గట్టిగా చెప్పొచ్చు కదా ఆమెకి ఇప్పుడే ప్రభావత్ గారు మాట్లాడారు కదా మా ఊరు అమ్మాయి తనకు పరిచయం చేశాను ఇప్పుడు సాంగ్ పాడారు కదా షోలో ప్రభావత్ గారు అవును చాలా బాగా పాడారండి చాలా బాగా పాడారు రేపు వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా రేపు వస్తారు ఆవిడ లైవ్ లోకి అవునా ఎంత మందిని పరిచయం చేస్తున్నారమ్మా మీకు మీకు సుగుణశ్రీ గారికి అండ్ అలాగే నళిని గారికి అండ్ కాజా గారికి అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎంతమంది వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు ఎంతమందిని పరిచయం చేస్తున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి డైలీ కొత్త కొత్త వాళ్ళు కాల్ చేస్తున్నారు ఒక కొత్త కొత్త పూలు వికసిస్తూ ఉన్నాయి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తోటలో ఎన్నో ఫ్లవర్స్ పరిమళాన్ని వెదజల్తూ ఉన్నాయి కొత్త వాళ్ళు మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం ఇది ఈ రేడియో ఎప్పుడు మీకోసే ఉంటుంది అండ్ మాధవి గారు తోటి మాట్లాడదాము మనం మనం ఫ్రీగా మాట్లాడదాం మాధవి గారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు ఆఫీస్ కి మాధవి గారు హలో హలో చెప్పండి యా మాధవి గారు కొత్తగా వస్తున్నారు కదా వాళ్ళందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే నాగపంచమికి అపోజిట్ వర్డ్ చెప్పండి మీరేమనిపించారు నాగ్ పంచమి అంటే నాగ్ డిడ్ నాట్ పంచమి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాగ్ పంచి చేశాడు నాగ్ పంచమి నాగ్ పంచి చేయలేదు అంతే కదా లేదు నేను నాగ్ హగ్మి అన్నా నాగ్ హగ్మి ఎలా అంటారు బావగారు ఉన్నారు అక్కడ అందుకోసే బావగారు మీతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు అంతే కదా అందుకోసమే నాగ్ హగ్మి ఈ రాంగ్ ఆన్సర్ అండ్ నాగ్ డిడ్ నాట్ పంచమి ఈ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అండ్ బాబుగారికి నమస్తే తెలియజేయండి డెఫినెట్ గా ఈసారి వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా కలుస్తా అని చెప్పండి పిల్లల్ని మిమ్మల్ని ఓకేనా తప్పకుండా రైట్ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ వెల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇక మన సుశీలమ్మ గారితో మాట్లాడేద్దాం సుశీలమ్మ గారు చాలా రోజులు అయిపోయింది ఎట్లా అంటే నేను ఈ రోజే గుర్తు చేసుకున్నాను మీకు నిండు నూరేళ్లు ప్రభావతి గారు ప్రభావతి గారు ఎంత చక్కని పాటలు పాడారు ఎంత మంచి వాళ్ళని పరిచయం చేశారు మీరు రేపు వాళ్ళ సిస్టర్ వస్తారు మొత్తం మా శ్రీకాకుళం జిల్లా అంతా మొత్తం పైన అందరినీ పరిచయం చేయాలని నేను చాలా చాలా అనమాట అంటే నేను మాట్లాడిపోయినా సరే మా ఊరు మాట్లాడితే మాకు ఎంతో ఆనందం కదమ్మా శ్రీకాకుళం అంటే ఇప్పుడే మన తిరుపతి ఉన్నాడు తిరుపతి ఆయన కూడా ఇప్పుడే లైన్ కట్ అయిన ఉంది ఒక్క నిమిషం మన తిరుపతి సింగపూర్ లో ఉంటాడు ఆయన కూడా శ్రీకాకుళమే ఒకసారి హాయ్ చెప్పు మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా నర్సింపేట ఓ నర్సన్పేట ఓకే ఓకే మాది ఆమదల వాళ్ళు దాటాక ఎరమండలం ఓ మా ఊరే ఇంకేంటి మా అత్తగారు ఊరు నర్సన్పేట మా అమ్మగారు ఊరు కోటబొమ్మాళి ఓ కోటబొమ్మాళి ఓకే ఓకే బొమ్మాళి వదలా ఆ వదల బొమ్మాళి పిండి పండై పరవాని కొచ్చింది ఇంత మాట్లాడినంత కూడా మామమై షో కొస్తా అందరూ పరిచయం అయిపోతారు ఇంకా ఎక్కువ మంది అవుతారు మన మామగారు షో అందరూ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూనే ఉంటారు వింటే చాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన మాధవి గారు ఉన్నారు రెగ్యులర్ గా వింటారు ఇంకో మాధవి గారు వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా వింటారు పూర్ణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎవ్రీడే వాళ్ళు వింటూనే ఉంటారు అండ్ మీరు కూడా వింటూనే ఉంటారు నాకు తెలుసు మీరు టూ అవర్స్ అయినా కూడా ఎనర్జీ ఎక్కడ లాస్ అవదు మమ్మల్ని మీరు అదే హుషారు మెయింటైన్ చేస్తారు అది నేను నేర్చుకుంటాను మీ దగ్గర నుంచి ఒకటి మర్చిపోలేను నాన్న ఎందుకంటే 
నేను సాబరాయ్ గారి షోలో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ భగవద్గీత చెప్పాను నా లైఫ్ లో చాలా స్వీట్ మెమోరీ అనమాట అది మధ్యాహ్నం పూట భగవద్గీత చెప్పాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చెప్పాను చాలా చాలా ఎంతో అనుభూతి అనమాట మీ ఎన్ఆర్ఐ ద్వారా నేను చాలా చక్కటి అనుభూతి నా లైఫ్ లో స్వీట్ మెమోరీ అంటే అది నేను కూడా నా లైఫ్ లో స్వీట్ మెమరీ ఏంటంటే నేను షోకి వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మగారి దగ్గర నుంచి ఒకటి నేర్చుకున్నాను ఆయన ఏం చెప్పారంటే రోజుకి పది నుంచి పది పదిహేను పాటలను వింటూ ఉండండి ఆటోమేటిక్ గా మీరు ప్లెజెంట్ గా ఉంటారు ఎటువంటి టెన్షన్ లు ఉండవని నాకు నేర్పించారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట నలిని గారు ఏమవుతారు తెలుసా నాకు కోడలు నేను అత్తగారిని ఇప్పుడు నల్లి గారు మీకు ఏమవుతారు నేనేమవుతాను ఎనివే దట్స్ రియల్లీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఆల్ వండర్ఫుల్ అండి నమస్తే నలిని గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా రోజు ఏదో ఒకటి తిట్టేస్తుంది గొడవలు అయిపోతున్నాయని సైలెంట్ గా వచ్చి కూర్చొని పని చేసుకుంటా ఉంటాడు భార్య వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి నుంచు చూస్తా ఉంటది ఏంటే ఎందుకు అలా చూస్తున్నావు ఏంటంటే అన్నం పెట్టేది రమ్మంటున్నావా అందుకే అలా చూస్తున్నావు అంటే అయినా సరే సీరియస్ గా చూస్తుంది ఈ స్లాంగ్ లో మాట్లాడుతుంటావు చూడు ఈ స్లాంగ్ లో జోక్స్ చెప్తుంటావు చూడు ఇది 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 ఏ స్లాంగ్ ఇది ఇది ఏ స్లాంగ్ ఎప్పుడు మీరు ఈ పాలకొల్లు భాషలోనే మాతో మాట్లాడాలి ఈ పాలకొల్లు స్లాంగ్ తోటే కావు నాకు చాలా ఇష్టం ఈ స్లాంగ్ అంటే ఎప్పుడు ఇలానే మాట్లాడతారు సరేనా నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటా పాలకొల్లు పాపని పెళ్లి చేసుకోకండి మీరు పాలకొల్లు పాప మనకు వద్దు శ్రీకాకుళం పాపే మీకు ఆయన కూడా ఉన్నారు కదా తిరుపతి గారు కూడా ఉన్నారు కదా తిరుపతి గారు సరేనమ్మా సరేనమ్మా అదే ఇక యా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అమ్మగారు నమస్తే నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మా టేక్ కేర్ ఒక పెద్ద వర్షం వచ్చేసి ఎలిసిపోయినట్టు ఉంది కదండి ఇంతగా ఎలిసిపోయింది లొల్లి లొల్లి గోల 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 ఇదే దో గోలగా ఉంది మావా ఇప్పుడు మనం మనసు విప్పి మాట్లాడుకుందాం మావా దానికంటే ముందుగా ఇంకెవరు ఉన్నట్టున్నారు మావా లైన్లో హలో ఎవరండి హలో తిరుపతి గారు కాకుండా ఇంకెవరు ఉన్నట్టున్నారు ఓకే కట్ కట్ అయిపోయినట్టున్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నట్టున్నారు మావా లైన్లో అనుకోని నువ్వేందు మా వాకి ఇంత కూరగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు నన్ను సో దట్స్ సో నైస్ మామ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఆయన ఇంకా అంటే చూడు మావా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మావా తమన్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఇంక ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఒకప్పుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ చాలా అంటే చాలా పాటలు పాటలకి మ్యూజిక్ అందించాడు ఇప్పుడు కొద్ది రోజులు ఆయన పుష్ప చిన్న చిన్న అంటే చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు తమన్ గారు అన్ని మూవీస్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఒకప్పుడు అన్ని మూవీస్ చేసినటువంటి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఈరోజు తమన్ ఏ మూవీ చూసినా కూడా తమన్ 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 తాము మర్చిపోయి మళ్ళీ తమన్ కావాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మనసులో అరే వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు నేను చేశానే ఇప్పుడు అందరు తమన్ తమన్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు 
అన్ని డెఫినెట్గా బాధపడ్డ సందర్భాలు ఉంటాయి కానీ మళ్ళీ మనకు రోజు అంటూ వస్తుంది వెయిట్ ఫర్ మై టర్న్ అని చెప్పేసి అంటారు కదా నా టర్న్ వస్తుంది చూడు అని చెప్పేసి ఆ మోకా కోసం మనం ఉండాలి మామ జీవితంలో ఎప్పుడైనా కూడా తగ్గదేం లేనట్లు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కూడా చేస్తున్నారు బట్ మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు అంగం అంట మన తమన్న ఇప్పుడు బాగా సాగుతుంది తమన్ 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 అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా మామ మన అంటే ఇలాంటి టైంలోనే ఒక కళాకారుడు ఒక ఆర్టిస్ట్ నిబ్రంగా ఉండి ఇంకా 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 కొత్తగా విశ్వవ్యాప్తం చేయాలి ఇంకా కూడా కొత్త కొత్త ట్యూన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఒక ఒక క్రియేటివిటీ తోటి చేస్తూ ఉండాలి మామ అలా చేస్తే డెఫినెట్గా మళ్ళీ యు వెయిట్ ఫర్ మై టర్న్ అని చెప్పేసి అంటారు కదా ఆ విధంగా ఉండాలి మామ ఎనివే మంచి విషయాలు మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇచ్చేసాం మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మామ ఆల్ రైట్ మామ అంటే ఏదైనా కూడా జీవితంలో మనం చిన్నప్పటి నుండి ఇలానే మా మన మనకున్నటువంటి మన ప్రాబ్లం అంటే అదేనండి అరే ఆ పక్కింటి ఆయన చూసావా ఎంత బాగా చదువుకుంటున్నాడో నువ్వేంట్రా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరాటే అంటావు అదంటావు ఇదంటావు రన్నింగ్ అంటావు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం అంటావు ఎస్ఐ ఉద్యోగం అంటావు మహేష్ టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి అందులో జాయిన్ అవుతావు అందులో చదువుకోవు ఇందులో చదువుకోవు ఏం చేయాలి బిడ్డ నీతోటి అని చెప్పేసి ఆ వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి మనల్ని చేసినప్పుడు కాస్త బాధ అనిపిస్తుంది వేరే వాళ్ళకి ఒక మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నప్పుడు మనకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదనుకో వాడు బైక్ మీద కారులో అటు ఇటు హాయిగా వాళ్ళు సరదాగా వెళ్తుంటాయి అరే మనకు కూడా ఉంటే బాగుండు కదా మనకు సరేలే ఏం చేస్తామో అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళు ఒక మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు మనకు డ్రెస్ లేదనుకో లేకుంటే వేరే వాళ్ళు యాపిల్ వాచ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మన దగ్గర యాపిల్ వాచ్ లేదనుకో మనకు కూడా వస్తుంది లే టైము అలాగే మనం చేసినటువంటి కెరీర్లో మనకంటే ముందు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు వెనకాల స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మనకంటే ముందుగా చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంటే అరే ఏంటి వీళ్ళు ఇట్లా మనకంటే ముందు వెళ్ళిపోతున్నారు అదేంటి అని చెప్పేసి మనం బాధపడుతూ ఉంటాము మనతోటి పనిచేసేవాళ్ళు మనతోటి మనకే టీమ్ లీడర్ అయిపోయి మనకే ఎండీలు అయిపోయి మనకే సీఈఓగా దర్శనం ఇస్తుంటే ఏంది ఇట్లా అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు అండ్ అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తమన్ కూడా ఇప్పుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కొన్ని కొన్ని మూవీస్ చేస్తున్నాడు బట్ తమన్ మాత్రం విపరీతమైనటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా చాలా మూవీస్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కూడా అనుకుంటాడు అనమాట ఎస్ డెఫినెట్గా నేను కూడా ఇన్ని మూవీస్ చేస్తున్నాను నాకు కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది నేను కూడా చేద్దామని చెప్పేసి పోటా పోటీగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా పోటీని స్వీకరించాలి చలో దేఖింగే అంటే దేఖింగే అని చెప్పి బట్ వీ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఒక టైం అంటూ వస్తుందండి ఆ టైం కోసం మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనము ఆ టైంని మిస్ చేసుకున్నాం అనుకో మళ్ళీ రాదు అలాగే ప్రేమలో కూడా అంతేనండి ఒక్కసారి అవకాశం దొరికితే చాలు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఎస్ ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ విన్నారు కదా ఇంకా చాలాసేపు చేయాలనుంది ఇంకా బోల్డన్ని కబర్లు చెప్పాలనుంది ఇంకా 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 అస్సలు వదిలిపెట్టాలని తెలుసు బట్ ఎందుకంటే రేపు రాను కాబట్టి ఈరోజు ఎక్కువసేపు ఉన్నారనమాట రేపు మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను రావడానికి ఓకే సో అందుకోసం అని చెప్పేసి షాపింగ్ చేయాలి రేపు ఒక ఎంగేజ్మెంట్కి వెళ్తున్నాం నేను ఆ ఎంగేజ్మెంట్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ వస్తారట మరి మనం కూడా బాగుండాలి కదా ఎనివే సో ఇక రేపటి మామ షో డెఫినెట్గా రావడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో నాగు పంచమికి అపోజిట్ వర్డ్ వచ్చేసి నాగు డిడ్ నాట్ పంచమి ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే ఒకే ఒక్క పాట ఆ పాట ఇప్పుడు ప్లే చేస్తూ రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు కొత్త వాళ్ళందరికీ కొత్త వాళ్ళ టాలెంట్ని ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయడానికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ముందు వరుసలో ఉంటుంది అందుకోసమే దిన దిన ప్రవర్ధమానమై ఎన్నో దేశాలకు ఈ రేడియో వెళుతుంది ఎంతోమంది వింటున్నారు అండ్ అలాగే ఇంతసేపు ఇప్పటి వరకు గత రెండు గంటల నుండి నా కోసం వెయిట్ చేసి డాటా అయిపోయినా పర్వాలేదు మహేష్ మీ షో వినాలి అని చెప్పేసి మధ్య మధ్యలో టైం దొరికినప్పుడల్లా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మా ఉన్నాడు రేడియోలో అని చెప్పేసి ఇంతమంది వింటున్నారు కదండి ఇన్ని నేను మీకు ఏమి ఇవ్వాలండి ఏమి ఇవ్వగలని చెప్పండి దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ బట్ డెఫినెట్గా ఇస్తా ఈ ఎప్పుడు కాకుండా ఏదో ఒకటి రోజు మాత్రం ఇస్తాను నేను రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం శంకర్ దాదా ఎంబీ 